de 3 a 6 de outubro de 2018, decorreu na nova FCSH um colóquio internacional intitulado Pão, Café e Chocolate, Representações, Recepções e Fronteiras Culturais. Este colóquio resultou da colaboração entre dois centros de investigação, o CHAM, Centro de Humanidades, e o Centro de Excelência para o Estudo da Identidade Cultural da Universidade de Bucareste. No CHAM resultou, por sua vez, da colaboração de dois grupos de investigação, a Antiguidade e a sua recepção, e Pensamento Moderno e Contemporâneo. Se, à primeira vista, estes dois grupos pouco poderiam ter entre si na área da investigação, na realidade, a colaboração foi extremamente frutuosa, fácil e eu diria mesmo um exemplo de como se podem encontrar ótimas sinergias no interior do CHAM. Com efeito, o tema refere-se a um conjunto de conceitos, imagens, representações, práticas, instituições que se associam para, ao longo da história, ao longo da diacronia, definirem regimes de fronteira e de partilha, regimes de ruptura e de continuidade, e desse modo, tanto correspondem à área de intervenção geral do CHAM, enquanto Centro de Humanidades, como se inserem no seu projeto estratégico que diz respeito às fronteiras. O Congresso contou com a participação de várias dezenas de investigadores de diversos, de diversos países que abordaram a temática do pão, do café e do chocolate em vários aspectos incidindo nos estudos da cultura material. Uh, das várias, houve diversas comunicações abordando vários aspectos na Europa, na Argentina, mas vou incidir sobretudo nos quatro keynotes. Micaela Irimia, da Universidade de Bucareste, focou o tema do, o, os três temas, pão, café e chocolate, na modernidade. Valentine Cunningham, da, Unix, da Universidade de Oxford, uh, falou sobre questões éticas e ideológicas. Christophe Poda, da Universidade de Munique, falou-nos sobre a importância das casas de, de café, a importância para a difusão cultural das casas de café londrinas no século XVIII, enquanto a nossa colega Inês Ornelas e Castro, da, da Universidade Nova e colaboradora do CHAM, falou sobre uh, o pão na antiga, na antiga Roma, tanto o seu uso, as suas várias formas e o modo como era, como era feito. E, portanto, com estes aspectos, penso que se mostra a multidisciplinaridade do, do colóquio, a sua, a sua riqueza, a sua transversalidade ao longo do tempo. Um, e, portanto, acho que podemos concluir que foi realmente um evento riquíssimo, bastante positivo, que mostrou que o tema pode ser abordado ainda de várias outras, de várias outras formas. E, portanto, o colóquio abriu um caminho para um estudo futuro do tema. A relação do CHAM, Centro de Humanidades, com o Centro de Excelência para os Estudos da Identidade Cultural da Universidade de Bucareste já conta com mais de uma década. Nestes vários anos, múltiplas atividades colaborativas foram sendo realizadas, nomeadamente diversos encontros em várias cidades e capitais europeias, onde se sentiu uma forte participação de investigadores oriundos de múltiplas universidades e unidades de investigação internacionais. As perspectivas de análise pautaram-se sempre por uma forte componente multidisciplinar, além de uma grande transversalidade temática, onde os estudos da recepção, da história das ideias, os estudos culturais, os estudos literários se assumiram como o grande norte analítico deste tipo de, de encontros. Para o ano de 2019 já se está a preparar um novo encontro, desta feita em Roma, onde esperamos que esta relação continue a dar frutos e a possibilitar novos, novas parcerias e novos caminhos de investigação. Música